On avance, on parle de cette guerre en Ukraine parce que ceci a peut-être un rapport avec cela. Ce que vous venez de dire exactement, Catherine, avec le coup de pression de Washington sur l'Ukraine. Nous sommes à un moment charnière. Voilà l'avertissement lancé par les États-Unis à l'Ukraine. Sous-entendu, c'est maintenant que vous devez relancer l'offensive. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir parce que demain, peut-être que l'Occident n'aura plus, plus la même volonté de vous aider de la même manière. C'est maintenant qu'il faut agir parce que c'est maintenant qu'il y a une opportunité avant, avant peut-être le 24 février, avant peut-être le printemps et ce qui peut se passer ensuite. C'est maintenant qu'il faut montrer à tout le monde que vous pouvez agir. Alors, euh, voyons d'abord le détail. Pourquoi cette alerte Quels mots précisément ont été utilisés Voici les indispensables avec Justine Fressinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, l'OTAN s'est également exprimé, Stoltenberg. Euh, on va d'abord voir ce qu'a déclaré Stoltenberg, mais tout va dans le sens d'une dramatisation des enjeux en ce qui concerne les jours, les moments qui viennent. Effectivement, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'exprime en marge d'une réunion du comité militaire. En clair, c'est une réunion des chefs d'état-major des pays de l'Alliance. Il est interrogé par des journalistes et à la question « Pensez-vous que la Russie a lancé sa nouvelle offensive ?» Voilà ce qu'il répond. Because we see what, what, what Russia does now, President Putin uh, do now, is to send in thousands and thousands of more troops, um, accepting a very high rate of casualty, um, taking uh, big losses, uh, but putting pressure on the Ukrainians. And what uh, Russia lacks in quality, they try to compensate in quantity. En clair, il confirme à son tour le constat que l'on faisait la semaine dernière. Oui, la nouvelle offensive russe est bien là. Les Russes poussent partout. Ils sont à l'initiative avec plus d'hommes et plus d'artillerie quand les Ukrainiens sont sur le reculoir. Et les Américains soulignent donc à leur manière et avec leurs mots l'importance de ce moment qu'ils jugent critique. Oui, les mots pèsent lourd. La déclaration se veut solennelle dans ce papier du Washington Post. On apprend que les états unis avertissent l'Ukraine qu'elle est confrontée à un moment charnière de la guerre, « pivotal moment » en anglais. Alors qui le dit Eh bien notamment trois hauts responsables américains qui se sont entretenus avec les autorités ukrainiennes récemment. John Feiner, conseiller à la Sécurité nationale, Wendy Sherman, secrétaire d'État adjointe et Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense. Alors que signifie cette formule en moment charnière Eh bien dans leur esprit, c'est une sorte de coup de pression sur l'Ukraine. C'est le moment ou jamais pour les États-Unis que l'Ukraine prouve qu'elle peut mener une contre-offensive pour récupérer les territoires perdus. Justement car la grande offensive russe ne fait que commencer et qu'elle va prendre de l'ampleur pour eux dans les semaines qui viennent, autour du 24 février dans un premier temps, puis avec le printemps dans un second temps. En quelque sorte, c'est donc maintenant ou jamais, avec en filigrane, l'idée que le soutien inconditionnel de l'Occident ne sera peut-être pas éternel. Aux états unis on pense bien sûr au rééquilibrage des forces politiques au Congrès. Nous continuerons à essayer de leur faire comprendre que nous ne pouvons pas faire tout et n'importe quoi éternellement. Voilà ce qu'a déclaré un haut responsable de l'administration Biden en faisant référence aux dirigeants ukrainiens et aux armes, évidemment. Merci, Justine. 